สำหรับกิจกรรมวันนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมวันกิจกรรมสุดท้ายของของอหัวข้อที่มีชื่อว่าคอมพิวเตอร์มิวสิกครับผมคือหลังจากที่เราได้มีการอินโทรดักชันกันมาบ้างแล้วแล้วก็มีการสอนใช้โปรแกรมแต่งเพลงสอนวิธีการแต่งเพลงครับผมสำหรับวันนี้จะเป็นการนำทั้งหมดเนี้ยมามิกซ์แล้วก็ผลิตเป็นผลงานออกมาให้ให้เราได้เอาไปแบ่งปันเพื่อนฝูงฟังหรือว่าเอาไปส่งค่ายเทปอะไรอย่างนี้ได้ครับผมโดยวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์โสรสพุลกระบุตรครับผมอาจารย์จากสถาบันไอเลนครับซึ่งท่านก็มีประสบการณ์มากมายทั้งเป็นซาวน์เอนจิเนียร์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินหลายๆคนที่ดังๆครับผมไม่ให้มีการเสียเวลาเนี่ยผมขอมอบเวทีนี้ให้กับอาจารย์โสรสจะให้ความรู้กับทุกท่านได้เลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบรรดาเพื่อนเพื่อนพี่พี่หรือน้องๆและบางคนเป็นหลานก็มีนะฮะสำหรับกิจกรรมของไอเลนที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเราต้องการจะส่งเสริมแล้วก็ปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องดนตรีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์กับดนตรีหรือคอมพิวเตอร์มิวสิกนะฮะให้กับบรรดาผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ใหญ่หรือว่านักศึกษาหรือแม้กระทั่งเด็กๆที่สนใจก็ตามจากในคือคือรูปแบบการจัดนี้เราจัดขึ้นมาสี่ครั้งครั้งแรกเราจะสอนวิชาไม่วิชาเป็นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม c u b e s หรือว่า Nuendo นะฮะซึ่งผ่านไปแล้วในครั้งแรกตัวมาชาครั้งครั้งแรกเราเราอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการ set up หรือการเรียกการจัดอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ home studio นะคือสมัยนี้เวลาเราจะทำงานเกี่ยวกับเพลงไม่ว่าจะแต่งเพลงมิกซ์เสียงหรือว่าจะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยตอนนี้เราทำงานบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแล้วนะฮะเราทำอยู่บ้านเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น PC ไม่ว่าจะเป็น Macintosh อะไรก็ตามแล้วก็มีโปรแกรมที่เป็นทำงานเกี่ยวกับดนตรีไม่ว่าจะเป็น c u b e s Nuendo s o n a หรือถ้าบน m a c t o s h ก็จะมี Logic มี Pro Tools มีอุปกรณ์ต่างเอ้มีโปรแกรมต่างๆเช่น GarageBand ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำเพลงในระดับพื้นฐานนะฮะซึ่งครั้งแรกเนี่ยเราก็บอกวิธีเซตอัพอุปกรณ์ต่างๆว่าควรจะมีอะไรบ้างในการที่เราจะทําเพลงแต่งเพลงเราจะทําอะไรเกี่ยวกับดนตรีทั้งหมดเนี่ยซึ่งก็ผ่านไปแล้วเพราะครั้งที่สองเราจะสอนวิธีใช้โปรแกรม Nuendo หรือ Cubase นะฮะให้ทํางานได้อย่างคร่าวๆหมายความว่าชั่วเวลาสองชั่วโมงเนี่ยบอกแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะรับรู้แล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้งานให้เอาไปใช้งานที่บ้านของตัวเองได้อย่างอย่างอย่างเป็นขั้นพื้นฐานในการเริ่มต้นครั้งที่แล้วซึ่งเป็นครั้งที่สามเนี่ยเราก็จะสอนวิธีแต่งเพลงแบบง่ายๆนะฮะซึ่งก็มีเขาแบบมีตัวอย่างมีอะไรให้เราทดลองแต่งเพลงกันแบบง่ายๆนะฮะคือคือผมออกตัวนิดหนึ่งว่าเวลาเราจะแต่งเพลงแต่งเพลงเฉยๆเนี่ยแต่งไม่ยากแต่แต่งเพลงให้ดีแต่งยากมากนะฮะคำว่าแต่งเพลงเนี่ยมันก็จะมีแต่งเนื้อร้องแต่งทํานองตอนนี้เราก็คงจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะการแต่งทํานองก่อนเพราะว่าเวลาจะแต่งเพลงจริงๆเนี่ยถ้าแต่งทั้งทํานองทั้งเนื้อร้องโอ้โหมันเป็นอะไรที่แหมมันซับซ้อนซับซ้อนเกินไปนะฮะในขั้นต้นซึ่งเราอาจจะยังไม่มีพื้นฐานหรือว่าพอมีพื้นฐานอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วเนี่ยเราสอนเราอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการแต่งทํานองเพลงนะโดยใช้โปรแกรมง่ายๆก็คือโปรแกรมมันก็จะมีโปรแกรมคือสําหรับปกติผมเนี่ยจะทํางานบนเครื่อง Mac in Touch นะฮะแต่ว่าถ้าคนที่ทํางานบนเครื่อง PC ก็ไม่เป็นไรก็ก็ทําได้อยู่แล้วรูปแบบมันจะเหมือนกันวิธีคิดมันจะเหมือนกันนะฮะสําหรับเครื่อง Mac in Touch ตอนเนี้ยราคาไม่แพงมากเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนแพงตอนนี้ก็ถูกลงมาเยอะอย่างเช่นตัวนี้ก็สี่หมื่นกว่าบาทก็ทํางานได้ครบถ้วนทุกอย่างเลยไปซื้อ PC PC ก็สองหมื่นกว่าสามหมื่นนะฮะแล้วก็เซตอัพอาจจะค่อนข้างยุ่งยากแม้ทอสไม่ต้องเซตอัพเปิดเครื่องมา
เสียบปลั๊กไฟแล้วก็ทํางานเลยนะซึ่งปกติผมนี้ก็จะคุ้นเคยกับเครื่องแมนทอร์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะทําการทดลองให้ดูโดยใช้เครื่องแมนทอร์สนะซึ่งใครที่มีอยู่แล้วก็ดีใครที่ไม่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรถ้ามีงบประมาณก็ไปตัดหาซื้อมาหรือจะใช้ PC ก็วิธีคิดก็แบบเดียวกันนะอย่างที่บอกไว้ว่าการแต่งเพลงไม่ยากแต่แต่งเพลงให้ดียากมากนะฮะยากมากเนื่องจากเวลาของเราเนี่ยมีประมาณสองสามสองชั่วโมงเสร็จเราเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะแค่พูดคุยถึงวิธีคิดเ,เรื่องต้นในการที่เราจะทำเพลงสักเพลงหนึ่งเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนะฮะอันนี้อันนี้คราวที่แล้วเราพูดไปแล้วคราวนี้เราจะจริงๆแล้วเราจะต้องเอาเพลงที่ทำจากคราวที่แล้วเนี่ยมา,าทำการมิกเสียงนะบางคนก็บอกว่ามิกเสียงคืออะไรมิกเสียงเนี่ยคือการที่เอาตัวงานของเราไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งเราทำขึ้นมาเป็นเพลงหนึ่งเพลงในเพลงหนึ่งเพลงนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยเสียงเรียกว่าอะไรเสียงเครื่องเคาะเครื่องจังหวะเช่นกรองนะฮะประกอบด้วยเสียงเบสซึ่งเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเน้นหนักไปทางเสียงต่ำเป็นเป็นพื้นฐานเป็นฐานของเพลงอันที่สามก็คือตัวคอร์ดตัวคอร์ดอาจจะประกอบด้วยเปียโนประกอบด้วยกีตาร์ประกอบด้วยอะไรก็ได้ที่เล่นเล่นเป็นคอร์ดนะฮะแล้วก็อันที่สี่ก็คือตัวที่เป็นเสียงหลักหรือเสียงเมโลดี้นะไม่ว่าจะเป็นเสียงทำนองของเครื่องดนตรีหรือเสียงร้องหรือเสียงประสานหรือเสียงอะไรก็ตามนะฮะที่เรียกว่าเครื่องตีโซโลนะเช่นมีเสียงร้องถ้าเป็นเพลงร้องมีแซกโซโฟนโซโลถ้าเป็นเพลงบรรเลงมีกีตาร์โซโลถ้าเป็นเพลงบรรเลงกีตาร์นะอันนี้ก็คือเสียงโซโลหรือว่าเสียงนำนะอ,อ,อย่างที่ห้าก็คือ,เ,อเสียงที่เป็นเสียงประกอบต่างๆเช่นเสียงเขาเรียกอะไรเสียงไวโอลินเสียงแซกเสียงทำเป็ดเสียงอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟูดไม่ว่าจะเป็นสตริงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ประกอบให้มันฟังดูเป็นเพลงที่เพราะขึ้นนะฮะวิธีการมิกซ์เสียงก็คือการจัดระดับความดังหรือความทุ่มแหลมของเครื่องมือต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเพลงเนี่ยให้มันฟังดู